കുട്ടികളെ മറയാക്കി നടത്തുന്ന മിഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ തട്ടിപ്പിനെതിരെ മാന്ത്രികൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികളിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമടക്കം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പരിശീലനം മാജിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പാണെന്ന് മുതുകാട് തെളിവ് സഹിതം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ലോകമെമ്പാടും ശൃംഖലകളുള്ള തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിനെതിരെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് മുതുകാട് ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മെഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന പേരിൽ കുട്ടികളെ മറയാക്കി നടത്തുന്ന തലച്ചോർ തട്ടിപ്പിന്റെ സത്യാവസ്ഥയാണ് മാന്ത്രികൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടും കൂട്ടരും തുറന്നുകാട്ടിയത് കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഓർമ്മ സർഗപരമായ കഴിവുകൾ എന്നിവ അനായാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയാണ് തട്ടിപ്പ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ കാണാനും കേൾക്കാനും തൊട്ടറിയാനും കഴിയുമെന്ന് ഈ സംഘം കുട്ടികളെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പരിശീലനം കേവലം മാജിക് തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് മുതുകാട് തുറന്നു കാട്ടുന്നു ഇത് നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരു വലിയ ലോബിയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വലിയൊരു ലോബിയാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും ആ സാങ്കേതിക പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ക്രിമിനൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഡിപ്രഷൻ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളും നാളെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള താല്പര്യം ഇതിനിടയിൽ കൈർലി പീപ്പിളിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം കണ്ട് മിഡ് ബ്രെയിൻ പരിശീലകൻ പ്രതിഷേധവുമായി സദസ്സിലെത്തി മുതുകാടിന്റെ വാദത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് തന്റെ മകന് കണ്ണു കെട്ടി വായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വീരവാദം മുഴക്കിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ലോകത്തെമ്പാടും മിഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ വ്യാപകമാകുന്നുവെന്ന് സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് തൃശൂർ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം പരിശീലനം ആരംഭിച്ചതായും ആയിരത്തോളം കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചതായും തലച്ചോർ തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ പറയുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത് കുട്ടികളെ മറയാക്കി നടത്തുന്ന ഈ വൺ തട്ടിപ്പിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുതുകാട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഒരുക്കുകയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും വ്യാപകമായ നമ്മുടെ കേരള മണ്ണിൽ കുട്ടികളെ മറയാക്കി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തട്ടിപ്പിന്റെ സത്യാവസ്ഥയാണ് മാന്ത്രികൻ മുതുകാടും സംഘവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ തട്ടിപ്പിനെതിരെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ ചന്ദ്രനൊപ്പം ബി ജി മിനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കുട്ടികളെ മറയാക്കി തട്ടിപ്പ് അതോടൊപ്പം മാജിക് ഉപയോഗിച്ച് അമാനുഷികത പറയുന്നു ഈ വിഷയം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായി ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാർ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ മജിഷ്യൻ സി എസ് ചന്ദ്രസേനൻ വൈശാഖൻ തമ്പി ശാസ്ത്രലേഖകനാണ് അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായ അനു വിനോദും നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിലേക്ക് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് താങ്കൾ ഇന്ന് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഈ ഒരു വിഷയം പൊതുജന ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു വിഷയം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് അകപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അകപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അകപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തോളം കുട്ടികളെ മിഡ് ബ്രെയിൻ മോട്ടിവേഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവർ പറയുന്നു അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഇനിയും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് കണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നു കണ്ണിലൂടെ അല്ല കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേര് ബ്രെയിൻ വേവ്സിലൂടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കാണുന്നത് കണ്ണിലൂടെ തന്നെയാണ് ശ്രീ മുതുകാട് ഒന്ന് ഇടപെട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഈ കക്ഷികൾ ഇത് നടത്തുന്ന സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളവർ താങ്കളെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ
എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് മെജീഷ്യൻസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാജിക് ആണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിനകത്തിന്റെ രഹസ്യം തുറന്നു പറയാനുള്ള കാരണം പോലും ആ മാജിക്കിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പേരിലും സമൂഹം ഇത് തിരിച്ചറിയണമെന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലുമാണ് എന്ത് ധൈര്യത്തിനാണ് അവരെന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ആ വന്ന ആളുകൾ ആ പാരന്റ്സ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് യഥാർത്ഥമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിനൊരു കോഴ്സ് കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് തിരിച്ചു ഒരു പാനൽ ഓഫ് ഗസ്റ്റുകൾ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാർ ഇത് കുറെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ മായാജാലം മന്ത്രവിദ്യ അത് കൂട്ടിച്ചേർന്ന അന്ധവിശ്വാസം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഉപബോധ മനസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മിഡ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മിഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് കാരണം ഈ മിഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് ആസ്ട്രേലിയ കാനഡ യു എസ് പോലത്തെ ഒരുപാട് മൈഗ്രേഷൻ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മൈഗ്രേറ്ററി ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷനിടയിൽ വളരെയധികം ആൾക്കാർ വളരെ കാലങ്ങളായി ഫോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവർ പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ ഒരു കൊച്ച് ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിൽ റെറ്റിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻ്റെ റെറ്റിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അതൊരു റിലേ സ്റ്റേഷനാണ് സെൻസേഷൻ്റെ റിലേ സ്റ്റേഷനാണ് അതിനിവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഒരു പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പീനിയൽ ബോഡിയും ഉണ്ട് ഈ പീനിയൽ ബോഡിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വേവ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആൽഫ വേവ്സും തീറ്റ വേവ്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ചില ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സെറട്ടോണിനും മെലറ്റോണിനും ഈ സെറട്ടോണിൻ മെലറ്റോണിൻ ഹോർമോൺസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയഗോചരമല്ലാത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ജ്ഞാനവും അസാധാരണമായ മോട്ടിവേഷനും അല്ല ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യനെ അസാധാരണത്വം കൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കാശ് തട്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മിഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ സയൻസ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഉള്ളതല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ മുതുകാട്ട് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരയാക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ തന്നെ അവർ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അവർ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി പൊതു സമൂഹത്തിന് ഇല്ലാതായി പോയോ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് അല്ല അതാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്ധവിശ്വാസം ഇത്രമാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പാരന്റ്സിലേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസം ചെലുത്തി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇരയാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ പാരന്റ്സ് പോലും ഇനി അവർ തട്ടിപ്പിന്റെ ആളുകളാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവര് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോഴും സംശയിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അവരെ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ മാജിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഡൗൺ വിഷൻ എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കണ്ണിന്റെ താഴെ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും കണ്ണ് നൂറ് ശതമാനം മൂടി വെന്തിന് നമ്മൾ നാല് വിരല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അതാ പറഞ്ഞത് അച്ഛനോ അമ്മയോ നാല് വിരല് കൊണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് വിടവില്ലാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണ് പൊത്തട്ടെ കണ്ണ് പൊത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരു സാധനം കണ്ടു വായിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഇവർ പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ മേളിൽ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് പേജുകൾ വായിക്കാം ഫ്ലിപ്പ് റീഡിംഗ് അതായത് പുസ്തകം വെറുതെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെയാണ് അവർ മാതൃകയാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധി
അവരാദ്യം പറയുന്ന ധാരണ അതായത് നമ്മൾ പലരും ഭൂരിഭാഗം പേരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഈ ധാരണയെ ശാസ്ത്രലോകം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രെയിൻ മീത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രലോകം ഇതിനെ ഒരു ലാഫബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ട് ഈ പത്ത് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതിന് വെറും കെട്ടുകഥയുടെ അടിസ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്രീയമായി ഇന്ന് ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധം മെമ്മറി തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വ്യക്തമായൊരു ധാരണയില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നൂറ് ശതമാനവും തലച്ചോർ ഉപയോഗക്ഷമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗക്ഷമമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് യാതൊരു സംശയവും നമുക്ക് നിലവിലില്ല ഫങ്ഷണൽ ബ്രെയിൻ ഇമേജ് ഇമേജിങ് പോലുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതങ്ങളുണ്ട് ബ്രെയിനിലെ ഓരോ സെല്ലിനെയും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായി എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വരെ ഇന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം അത്രയും വളർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മേധയാണ് പ്ലീ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ കാണേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ആരെയും ചിരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇവർ പരത്തുകയും അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ തട്ടിപ്പിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ അനു വിനോദ് സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗനാണ് താങ്കൾ ഇന്ന് നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒരു പണം തട്ടിപ്പ് സംഭവം മാത്രമല്ല ഒരു തലമുറയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നുണ പറയുന്നവരാക്കി മാറ്റാൻ കുട്ടികളെ മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘം മാറുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇവിടെ വൈശാന്ത പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുക്കാൻ നടക്കുന്ന ആർക്കും മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല കാര്യം ഇവര് മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ രണ്ട് പ്രധാന മിഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ അക്കാഡമികളുണ്ട് ഒന്ന് ആഭ ഇന്റർനാഷണൽ ഒന്ന് മാജിക് ബ്രെയിൻ അക്കാഡമി അല്ലേ ജീനിയസ് മൈൻഡ് അക്കാഡമി ഈ രണ്ടു പേരും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കൂട്ടര് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് വേറെ ബഷാൻ തമ്പി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുലേക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം ചെറിയ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം മജീഷനായ സി എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ചേരുന്നു ഈ നമുക്കറിയാം ഈ അതീന്ദ്രിയ സിദ്ധി അത് പലപ്പോഴും മാജിക്കിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസം മാത്രം അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും മുതുകാടിനെ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു മജീഷ്യൻ ഒരു മാജിക്കിൻ്റെ രഹസ്യം തുറന്നു കാട്ടുകയായിരുന്നു ഇന്ന് യെസ് ഇവിടെ ഈ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ഒരാളിന് പോലും ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതേപടി ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ നാളിതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ആൽഫ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പതിനേഴും പത്തൊൻപതും വയസ്സുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മാക്ഡോണൽ ലബോറട്ടറിയിൽ അതായത് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാക്ഡോണൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ട് നേടിയവരാണ് എന്ന് പറയുകയും നാല് വർഷം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പര പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എൺപത്തി രണ്ടായപ്പോൾ തീസിസ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എൺപത്തി മൂന്നായപ്പോൾ അവർ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് മാജിക്കാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ല എന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അയ്യായിരം ഡോളർ ഗ്രാൻഡായി കൊടുത്ത മാക്ഡോണൽ ലബോറട്ടറി ക്ലോസ്ഡ് ഫോർ എവർ ആ ലബോറട്ടറി എന്നില്ല ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയ ലബോറട്ടറിയാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരെയാണ് ഇത് കബളിപ്പിക്കുവാൻ എളുപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇത് കബളിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അവരിത് വിശ്വസിക്കില്ല സാമാന്യ ബോധം ഉള്ള ഒരാളിൽ ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അരിവും മൂലയും പറയുകയും കപടശാസ്ത്രം മുന്നിൽ നിർത്തി അവരെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുതുകാട് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് കുട്ടികളെ അതിന് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാച് ദ മെങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ അതേ തിയറിയാണ് ഇവിടെ
അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ഏതൊരു പഠനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയം ഏതെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് ഇന്നു വരെ ഒരിക്കലും തീർച്ചയായിട്ടുമില്ല ഇവർ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പിന്നെ തീറ്റ വേവും ആൽഫ വേവും കടത്തി വിടുന്ന അവസരത്തിൽ പിന്നീൽ ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റുമുലേറ്റഡ് ആവും പിറ്റൂട്ടി ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റുമുലേറ്റഡ് ആവും തുടർന്ന് പിന്നെ സെറട്ടോണിനും മെലറ്റോണിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും അത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിന് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ഭാഗമാണ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിയിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻസിനും മിഡ് ബ്രെയിനിന് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു റേസ് കടത്തിവിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സങ്കല്പം പോലും സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു നിരീക്ഷണങ്ങൾ പോലും ഇന്നു വരെ നടന്നിട്ടുമില്ല ശരി തിരിച്ചു വരുന്നു ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാർ താങ്കൾ ലൈനിലുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഇത്രയധികം വെളിപ്പെടുത്തുകൾ നടത്തിയ ഒരാളെ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ വായുവിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ ഒരു മെജീഷന് സാധിക്കുമോ വായുവിൽ സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകരണ സത്യ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ആ സത്യത്തിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ വായുവിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് പിന്നിലൊരു ടൂൾ ഉണ്ട് ഒരു മാജിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ എക്യുപ്മെന്റിനെ നമ്മൾ തന്ത്രപരമായിട്ട് മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് മാന്ത്രികന്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ വായുവിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഉയരാൻ ലെവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മെജീഷന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അമാനുഷിക സിദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഒരു അമാനുഷിക സിദ്ധിയില്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പച്ചയായിട്ടുള്ള മാജിക്കുകൾ മാത്രമാണ് വെറും പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തുള്ള ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന മാജിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മെജീഷ്യൻ മുതുകാട് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മെജീഷ്യൻസ് അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അത് പുറത്തു പറയാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലമാണ് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിലെ ഒരു വല്ലാതെ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു വിഷയം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായി അദ്ദേഹം ഇത്തരം ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹം എങ്ങനെ അത് ഏറ്റെടുക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു തുടർ നടപടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മലയാളി സമൂഹം നമുക്കറിയാം ശബരിമലയിലെ ദിവ്യജ്യോതി ഉൾപ്പെടെ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ആദ്യം തന്നെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിനെ പോലെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മജീഷ്യൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാട്ടാൻ മുന്നിലേക്ക് വന്നതിൽ ഹാർദമായി വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈ കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത പുരണമെന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്ലാതെ കേരളം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം ഞങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുതിൽ അനക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ വിശ്വാസം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞവരാണ് ഓ ഇതിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഭാവമാണ് ശരാശരി മലയാളി എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും പുലർത്തുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആധികാരികമായ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് പോലും സത്യം അറിയാൻ മെനക്കെടുന്നില്ല ഈ മെഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഏത് സ്കൂൾ കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് അവർ തെറ്റിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പത്ത് ശതമാനം ബ്രെയിൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മിത്താണെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ സ്വന്തം ചിന്താശേഷിയുടെ പത്ത് ശതമാനം പോലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് പാതി ശരിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു കൊടുക്കാം തലച്ചോറിൻ്റെ അല്ല മനുഷ്യനുള്ള ചിന്താശേഷിയുടെ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് വെറും തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മലയാളി തലവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാത്രമല്ല മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ കൂടി ഈ ചർച്ച നമുക്ക് ഉപകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ശ്
ഈ പറയുന്ന വ്യവസായം ഈ ഒരു കപട ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയൊരു ഇടവേളയും അതിന് മുൻപായി ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാം മനഃശാസ്ത്രത്തെയും മാജിക്കിനെയും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിക്കാണുന്നത് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേജിക്കിനെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പല സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് പെർസെപ്ഷൻ സെൻസേഷൻ മെമ്മറി ഇത്തരം പ്രോസസ്സിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടിപ്പിക്കാനുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെയും കെമിസ്ട്രിയുടെ തന്ത്രങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് മേജിക്ക് അവിടെയാണ് മേജിക്ക് മനഃശാസ്ത്രം നമ്മളെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വരുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാർ താങ്കൾ ഇതിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ട്രെയിൻഡ് കല എന്നതിനപ്പുറത്ത് മാജിക് എങ്ങനെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ താങ്കൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മാജിക്കിനെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നവർ വളരെ കുറവ് തന്നെയാണുള്ളത് മാജിക് ഒരു മാന്ത്രിക സിദ്ധി തന്നെയാണ് താങ്കളെ ഒരു അതിമാനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഒരുപാട് ജനസമൂഹം ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതും അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ പറയാനുള്ളത് എപ്പോ എന്നെ അതിമാനുഷ്യനായിട്ട് ആളുകൾ കാണുന്നു അതോടുകൂടി എന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു കലാകാരനായിട്ടും ആളുകൾ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സ്വപ്നവും എന്റെ ഡ്രീ എല്ലാം എന്റെ ആഗ്രഹം അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വേദികളിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു പച്ച മനുഷ്യനാണ് ഒരു എല്ലാ എന്താ പറയുക എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സാധാരണ പച്ച മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനുഷിക സിദ്ധി എനിക്കില്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് സയൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഏതൊരു മാറ്റിക്കും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമറ്റിക്സ് സൈക്കോളജി ഈ നാല് ശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് മാജിക്കും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സയൻസ് ഇല്ലയോ മാജിക് ഇല്ല മാജിക് ഇല്ലയോ സയൻസ് ഇല്ല ഇത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം മാജിക്ക് ഈ സയൻസ് വെളിപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മാജിക്ക് മുഖം പുതിയ 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 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ പ്രചാരത്തിനാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ശരി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് വെറുതെ ഒരു കോഡ് ഇട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല ഈ കോഡ് നമ്മൾ കത്തിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാജിക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കോട്ടസ് മൈക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇത് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സയൻസ് മാത്രമാണ് മാജിക് സയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാജിക് ഇല്ല അതാണ് അതിന് സത്യം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഈ മിഡ് ബ്രെയിൻ മോട്ടിവേഷൻ കമ്പനികൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുതുകാട് പറഞ്ഞത് ഇരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത് ശ്രീ അനു വിനോദ് താങ്കൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ഏതാ എന്താണ് ഈ സംഘങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആരാണ് ഇതിന് പുറകിൽ സാറേ സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ആദ്യ ഫേമസ് ആയത് ഒരു ബ്രോണിക്കോ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഒരു റഷ്യക്കാരനായ ബ്രോണിക്കോ എന്നൊരു വിത്തിൻ ഇൻവേർട്ട് കോഡ്സ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം അതായത് മൂന്നാം കണ്ണ് തുറക്കാം എന്നൊരു വാദം ഒരു എഴുപതുകൾ എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായി അത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പ് ഡെറൻ ബ്രൗൺ എന്ന വളരെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ മജീഷ്യൻ ഈ ബ്രോണിക്കോ മെത്തേഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് സമാനമായ ഒരു വലിയ ചരിത്ര നിമിഷം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു മജീഷ്യൻ മാജിക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് പ്രതികരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷാത്മക കാര്യമാണ് ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അന്ന് ഡെറൻ ബ്രൗണും പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇനി അത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഈ ബ്രോണിക്കോ മെത്തേഡ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവർ പുതിയൊരു മെത്തേഡുമായിട്ട് വന്നു ഒരു ഷിച്ചിഡാ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള പേര് അതായത് ജപ്പാൻകാരനായ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു വളരെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നാണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ
കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് എന്ന് യാതൊരു നാണവും ഇല്ലാതെ പുള്ളിക്കാരൻ തട്ടിവിടുകയാണ് അപ്പം ഈ പുള്ളിയുടെ ഇതേ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആഭ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള പേരിൽ അവർ തുടങ്ങിയത് അപ്പം അപ്പം ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ പത്തിൽ തന്നെ ഈ സാധനം എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഇത്രയും ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് ഇവർ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാറിനെ അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഏതൊരു രക്ഷിതാവിനും അവരുടെ കുട്ടികൾ നല്ല നിലയിലാവണം വളരെ നല്ല നല്ല യോഗ്യതകളുള്ളവരാവണം മത്സര ബുദ്ധി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള തിര തികച്ചും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സ്വാർത്ഥത ആണല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ മെറ്റീരിയലാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ വാല്യൂ അഡീഷന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ലെവലിൽ എന്ന് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മർ വെക്കേഷനാണ് ഈ സമ്മർ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം പല പേരിൽ പല തട്ടിപ്പ് വിവരന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്താറുണ്ട് അവിടെയും പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന്ദ്രശേഖർ മാഷ് പറഞ്ഞു പോലെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് അല്ല നടക്കുന്നത് നടത്തുന്ന ആളുടെ പേഴ്സൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വ തരികടയും നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മലയാളികൾ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങും വളരെ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ പഠിക്കുക സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മെസൻ കഫാലൗൺ നല്ല രസമാണല്ലോ മിഡ് ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേരളത്തിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവില്ലേക്കോളജിയിലും ചില വാക്കുകൾ എടുത്ത ശേഷം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ന്യൂ ലോഗിസോ എന്ന് പറയും ന്യൂ ലോഗിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടേതായ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച ശേഷം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ വാക്കുകളുടെ ശേഷം അല്ല താങ്കൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡോ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടനെ പോലുള്ള ഒരു മജീഷ്യനെ ഇവർ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പുറകിൽ കാരണം മലയാളികളുടെ ശരാശരി മലയാളികളുടെ അവസ്ഥ ഇത്ര ഗതികളാണെന്ന് അവർ ധരിക്കുന്നു ആൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ശരിയുമാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ മാഷ് ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയും ഓട്ടിസം ഓട്ടിസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ ഇവിടെ മൾട്ടി മൾട്ടി സെൻസർ സ്റ്റിമുലേഷൻ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള സർവ മാർഗങ്ങളും സാധാരണ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ട് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും ഇതിലൂടെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ ഹരിയാന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ സർക്കാർ വലിയ നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഈ പൈസ തട്ടിക്കൽ മാത്രമല്ലാതെ ഈ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം തന്നെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ തടയിടാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത മുതുകാട് സാറിന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മാജിക്കിന്റെ പ്രിലിമിനറി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ വെറും ഈ ഒരു പാഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു രീതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും കോടികൾ തട്ടിക്കാമെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇടുന്ന തന്ത്രം കൂടി പഠിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഈ മാസ്ക് ഇടുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു മുതുകാട് സാർ അവിടെ വന്ന ആളുകളെ കാണിച്ചു ഈ ഒരു തന്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷം ആവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടുകയും ചെയ്യും കാരണം അപ്പോൾ മാജിക്കിൻ്റെ തലം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട്
തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ചില ആളുകൾ പീനിയൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതുവഴിയാണ് മൂന്നാം കണ്ണ് ദർശനം സാധ്യമാകുന്നത് പീനിയൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതൊരു നമ്മുടെ ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലെ കോർഡിനേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം ബ്ലൈൻഡ് ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവരെ പോലും മാനസികമായി അത് മറ്റേ രീതിയിലാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു റോങ് മെസ്സേജ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്ട് താങ്കൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഇല്ല പറയാം അത് കുറച്ച് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഇതേ ഇതുപോലൊരു സമാനമായ വാദക്കാരെ ഡീബങ്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ഡീബങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശാ സ്വതന്ത്ര ചില പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്യേണ്ടതും ചെറിയ കുട്ടികളെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും കരുതുന്ന അവരെന്തോ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ പവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ പാച്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒരല്പം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണ് മൂടിയപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് തന്നെ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ഈ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർക്ക് അത് കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുമ്പോൾ മാജിക്കിലൂടെ ഒരുക്കുമ്പോൾ അവരത് കരുതുന്നില്ല അത് മാജിക് ആണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു തട്ടിപ്പ് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ തന്നെ മാനസികമായി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെലുത്തിയാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണോ ഇല്ല ഇവർ ഇവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് മാജിക് എന്നുള്ള പദമൊന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മാജിക് ഒന്നും അല്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുക അവരോട് ഈവൻ അവരുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പോലും അവരോട് പറയുന്നില്ല അവരോട് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ആദ്യം കണ്ണ് കെട്ടും കണ്ണ് കെട്ടി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ എവിടെയാണോ വിഷൻ വരുന്നത് ആ വിഷനുള്ള പോർഷൻ കൂടി മറച്ചു കിട്ടും അതിനുശേഷം കണ്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഞങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിനു ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കാണാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു കണ്ട് കഴിഞ്ഞ അവർ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്ന മിഡ് ബ്രെയിനും കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് പ്രോസസ് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടി അതായത് മുതുകാട് താങ്കൾ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത് അതായത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൽ തന്നെ താങ്കളുടെ അടുത്ത് എത്തിയവർ താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ട്രെയിനേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ അതിന് ന്യായീകരണമായി പറഞ്ഞത് ഈ സിദ്ധികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അതെ അതെ അവർ പറഞ്ഞത് ഫ്ലിപ്പ് റീഡിങ് അതായത് പുസ്തകത്തിന്റെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ സാധിക്കും പുസ്തകത്തിന്റെ മേലിൽ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞ് സിദ്ധികൾ ഒരിക്കലും പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല മാജിക് ഒരു പ്രദർശന കലയാണ് പക്ഷെ സിദ്ധി പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല എന്നൊരു ഭാഗമാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതെല്ലാ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അമാനുഷിക സിദ്ധി ഉപയോഗി കാണിക്കാൻ പറയുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ പറയുന്ന തന്ത്രമാണത് അതെല്ലാവരും പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് അഥവാ നടത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് താങ്കൾ തന്നെ താങ്കൾ തന്നെ ഇന്ന് പ്രസ് ക്ലബിൽ കാണിച്ച ഒരു ഒരു മായാജാലത്തിൽ മാജിക്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് റീഡിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു മാതൃക അതായത് ഒരു ബുക്കിന്റെ ആ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാം പേജൊക്കെ താങ്കൾ കാണാതെ വായിക്കുകയുണ്ടായി അത് അത് മാജിക്കിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ അത് അത് ഇതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് റീഡിങ്ങിന്റെ അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാജിക് ഇവർക്കൊന്നും അവർ കാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം മറ്റൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് വായിക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും മനസ്സ് വായിക്കുന്നതല്ല ഇത് മനസ്സ് വായിക്കുന്നത് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെജീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെജീഷ്യന്റെ ആക്ടറാണ് ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ അല്ലാതെ ആയി മാറുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ മജീഷ്യന്റെ കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിങ് മാത്രമാണ് ആക്ടിങ് മാത്രമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് മെജീഷ്യൻ ആക്ടർ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അയാൾ ശരിക്കും
തൻ്റെ കുട്ടിയെ കാണുന്നത് അതാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുലർത്തുന്ന ഒരു ലാഘവബുദ്ധിയുണ്ട് ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതി വളരെ ലാഘവബുദ്ധി വളരെ അപകടകരമായ ലാഘവബുദ്ധിയാണ് കുറച്ച് നാളായി കുട്ടികളെയും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ അപകടം വളരെ വളരെ ഫാർ റീച്ചിങ് ആയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലാഘവബുദ്ധിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഡിസൈനിങ്ങിലും നമ്മൾ അവരെ മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലും അവരെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എത്തുമ്പോൾ വളരെ അവരെ ആര് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കുട്ടികളെ ആര് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര കാശ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ അധ്യാപനത്തിനുള്ള സ്കില്ല് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ യോഗ്യരാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല കുട്ടികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക പെട്ടെന്ന് ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇവാലുവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കി മാർക്കാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ഗ്രേഡ് എങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഇത് സിസ്റ്റം മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ്ങിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളെ ചാക്കിൽ കെട്ടി എ എയുടെയും ബി പണ്ട് ഓരോ മാർക്കിനും ഓരോരുത്തർ ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രേഡും ഓരോ ചാക്കാണെങ്കിൽ ഓരോ ചാക്കിനകത്ത് ആൾക്കാരെ കയറ്റി ഓടിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളുടെ മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നതിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാർ താങ്കളും ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്ടറാണ് താങ്കൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയമായ അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് അവർക്കൊരു അഭിമാനമായി തോന്നുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പം ഓരോ കുട്ടിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടണം എന്നെ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ കാണാതെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഫ്ലിപ്പ് റീഡിങ് സാധ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അവർക്ക് ഇതിനെ ഒരു പിന്നെ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അസാധാരണമായ കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു സ്യൂഡോ ലെവലിൽ കൂടുകയാണ് ഒരു കൃത്രിമമായ വിധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇല്യൂഷൻ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കുട്ടി അറിയാതെ കുട്ടിയുടെ സെൽഫിനെ ഒരു പക്ഷെ മൊളസ്റ്റിയത ശേഷം കള്ളനാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ നടക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രീ എസ് സി എസ് ചന്ദ്രസേനൻ താങ്കൾക്കറിയാം ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം പലതരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി ഒഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ നൈസർഗികമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബൗദ്ധിക വളർച്ചയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള ഇത്തരം ട്രെയിനിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പാരാനോർമൽ വിശ്വാസങ്ങളും വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊഫസർ റേ ഹൈമണാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ആ വാക്കാണ് അത് ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ പൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമായ ഈ അറിവുകൾ കൂടി നമ്മൾ അന്തർലീനമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഈ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പൊല്യൂഷൻ വളരെ വ്യാപകമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു നടപടിയെടുത്ത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ മാജിക്കിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ പല രക്ഷകർത്താക്കളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കുട്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി നാളെ ഈ ചെയ്തത് കള്ളത്തരമാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ആ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് ആ കുട്ടി സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു ആ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലെ കാതലായ ഒരു മാറ്റം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം ഇൻഫർമേഷൻ പൊല്യൂഷൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നമ്മൾ പെടുകയും അത് റേഹൈമൺ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമായ ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്
അപ്പം കൃത്യമായി ഞാൻ എന്തോ ശരിയാണ് എനിക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മലയാളിയുടെ ഒരു ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ ഇതിന് കാരണം തീർച്ചയായും ഈ ചർച്ച തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവാവട്ടെ നമുക്ക് അവസാനമായി ശ്രീ മുതുകാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു താങ്കൾ ഇന്ന് മാധ്യമ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടു ജനം മുഴുവൻ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് അവർ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ മുതുകാട്ടി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് അവിടെ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടിട്ട് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ പച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം മെജീഷ്യൻസിനോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മാജിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീക്രസി ഒന്നുമല്ല പ്രധാനം അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കല നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറാവണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കാരണം സമൂഹമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യണം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാജിക് അക്കാദമി ഇതൊരു തുടക്കമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് മാജിക് അക്കാദമി ഈ നിമിഷം മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായിട്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരും അതിനെല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ വളരെ നല്ല ആഹ്വാനം ഞങ്ങളും അത് സ്വീകരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്ട് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാർ മജീഷ്യൻ സി എസ് ചന്ദ്രശേഖൻ വൈശാഖൻ തമ്പി ഒപ്പം അനു വിനോദ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആരും ഈ തട്ടിപ്പിന് തട്ടിപ്പിലേക്ക് പങ്കാളികളാവാതിരിക്ക